Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today our topic is all about strain. In the previous lectures we are studied about stress, different types of stresses. Now we have to present that what is strain and then we will discuss their problems. So first of all strain. Strain is equal to the ratio of change in length to the original length of the body. Strain is the change in length per unit original length. Or the change may be compression or the change may be tension. Mean, ये tension जो होता है, ये compression की सूरत में भी हो सकता है, ये shorten की सूरत में भी हो सकता है, और ये elongation और tension की सूरत में भी हो सकता है। Change in pressure per unit, per unit length को हम क्या कहते हैं? Strain कहते हैं। Our strain ये epsilon c denote होता है, ये इसका symbol है। इसके मुख्तलिफ units हैं। Strain की meter per meter, millimeter per millimeter, inch per inch, input per input। Now ये दोनों यूनिट सेम है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो स्ट्रेन का यूनिट नहीं है स्ट्रेन इज यूनिटलेस ये बात जरूर याद करना नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन फर्स्ट इज प्राइमरी स्ट्रेन इन सेकेंडरी स्ट्रेन नाउ वट इज प्राइमरी स्ट्रेन आर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन आर डायरेक्ट स्ट्रेन इट इज द रेशो ऑफ लॉन्गिट्यूडल लेंथ डायरेक्शन पैरल टू द डायरेक्शन ऑफ द्लाइट फोर्स टू द ओरिजिनल लॉन्गिट्यूडल लेंथ इसका मतलब ये है प्राइमरी स्ट्रेन इस ट्रेन को कहती है जब आप लॉन्गिट्यूडल लेंथ को लॉन्गिट्यूडल चेंज इन लेंथ को डिवाइड कर दे किस चीज़ पर लॉन्गिट्यूडल ओरिजिनल लेंथ पे इस बात का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एक ट्यूब है और इसकी लेंथ में चेंज आता है और लंगिट्यूडल वो होता है जब इसका डायरेक्शन पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स ये अप्लाइड फोर्स है और ये इसका डायरेक्शन है जब ये दोनों डायरेक्शन पैरेलल होता है इसमें लंगेशन इस डायरेक्शन के इस फोर्स के डायरेक्शन में आता है तो हम इसको लंगिट्यूडल फोर्स और लंगिट्यूडल स्ट्रेन और हम इसको एक भी कहते हैं तो जब हमारे पास हम इस चेंज को चेंज इन लेंथ को हम ओरिजिनल लेंथ पर डिवाइड करेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं प्राइमरी स्ट्रेन नव सेकेंडरी स्ट्रेन रेशो ऑफ चेंज इन लेटरल डायमेंशन डायमेंशन नॉट पैरल टू द डायरेक्शन ऑफ द अपलाइड फोर्स टू द ओरिजिनल लेटर डायमेंशन वी कॉल इट इन डायरेक्ट स्ट्रेन और सेकेंडरी स्ट्रेन और लेटर स्ट्रेन लेटर स्ट्रेन अभी क्या है जब हम इस बॉडी को एलंगेट करेंगे तो इसके वाई एक्सिस में भी कोई चेंजेस आएंगे तो इस ही चेंजेस को हम लेटरल चेंजेस कहते हैं इसी चेंजेस को हम लेटरल स्ट्रेन कहेंगे तो और इसका जो डायमेंशन इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा वो नॉट पेरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द अपलाइड फोर्स होगा हम डायरेक्शन इस साइड पे अप्लाई करेंगे और इसमें जो चेंज आएगा वो वाई एक्सिस में आएगा क्योंकि ये शॉर्टन हो जाएगा तो शॉर्टन होने से इसका जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगा और इसी ही चेंज को जब हम ओरिजिनल चेंज ओरिजिनल लेंथ पर और ओरिजिनल हाइट पर डिवाइड करेंगे तो इसे हमें आ जाएगा सिक्योरिटी स्टेन मेरी बात का मतलब ये है कि हमारे पास जब हम इसी ही ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेन लगाते हैं इस पर पोर्स लगाते हैं इसको एलंगेट करने की कोशिश करते हैं इस पर स्ट्रेन लगाते हैं तो ये बॉडी एलंगेट हो जाता है एट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में हम पोर्स डालते हैं इसी डायरेक्शन में अगर हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है और इस पर हमने पोर्स लगाया तो ये एलंगेट हो गया ये एलंगेट हो गया द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो इसको हम क्या कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन बिकॉज द एलंगेशन इज पैरल टू द अपलाइड फोर्स एंड द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ वी कॉल इट लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन बट एज वेल एज देर इज आल्सो अ चेंज इन दियर लेटरल डायमेंशन देर इज आल्सो अ चेंज इन दियर लेटरल डायमेंशन बिकॉज वेन द बॉडी इज टू बी एलंगेटेड दियर लेटरल पोजिशन आल्सो डिस्टर्ब्स जब हम इस बॉडी को एलंगेट करने की कोशिश करते हैं तो इसके एक्सेस में तो चेंज आएगा लेकिन इसका वाई एक्सेस जो है वो भी कम होता जा रहा है वो भी कम होता जा रहा है तो इसके वाई एक्सेस में जो चेंज आएगा इसको हम लेटरल कहेंगे इसके एक्स एक्सेस में जो चेंज आएगा जो कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है इसको हम लॉन्गिट्यूडल कहेंगे तो जब हम लॉन्गिट्यूडल चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ पर डिवाइड करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन कहेंगे हमारे पास ये ओरिजिनल लेंथ था और ये यहाँ तक बढ़ा दिया गया तो ये जो चेंज आ गया जब हम इस चेंज को जिसको हमने डेल्टा एल कहा है इस चेंज को हम इस ओरिजिनल एल पर डिवाइड करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन है नाउ अब ये वाला जो लेंथ है ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ऑन द वाई एक्सिस है और ऑन द वेट है नाउ जब हमने इसको एलॉगेट कर दिया तो इसका जो डायरेक्शन है वो अभी ये बन गया अब ये कम हो गया इसका जो डायमेंशन है अभी वो कम हो गया लेटरल तो ये कम होना ये जो चेंज है इस चेंज को जब हम इस ओरिजिनल पर डिवाइड करेंगे जो कि डब्ल्यू है चेंज ये है और ये डब्ल्यू इसका पुराना वाला है तो जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे चेंज इन लेटरल डायमेंशन को ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो बनेगा बनेगा वो क्या बनेगा? वो क्या सेकेंडरी स्ट्रेन बनेगा नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड द स्ट्रेन डायग्राम इट इज डन बाय द यूटीएम मशीन यूटीएम इज अ मशीन डेट कैन बी यूज टू फाइंड आउट द स्ट्रेस टू फाइंड आउट द प्रेशर टू फाइंड आउट द स्ट्रेस ट्रेन ऑफ डायग्राम इफ यू हैव टू नोन द ओरिजिनल क्रोसेशनल एरिया ऑफ द बॉडी आर लेंथ ऑफ द स्पेसम अगर हमारे पास किसी स्पेसमन का एरिया मालूम हो किसी स्पेसम का लेंथ मालूम हो तो हम हर एक बॉडी का नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरियान रिलेशन फाइंड कर सकते हैं और इस स्ट्रेन और स्ट्रेन के स्ट्रेन और स्ट्रेस के दरियान जो रिलेशन है इसको हम जब डायग्राम से शो करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम कहेंगे स्ट्रेस ट्रेन इज डिफर इनफॉर्म्स और वेरियस मटीरियल अब हर एक मटीरियल के लिए स्ट्रेन डिफरेंट हो सकता है लाइक कंक्रीट के लिए स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम कुछ और बनेगा स्टील के लिए कुछ और बनेगा माइल
डेफिनेशन ब्रेड कुछ यू होगा कि अब्रेड मटीरियल हैविंग अब ब्रिटल मटीरियल हैविंग रिलेटिवली स्मॉल स्ट्रेन अप टू द पॉइंट ऑफ रेक्चर और मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेन क्या चीज़ है ये चेंज इन डायमेंशन है चेंज इन लेंथ है तो हमारे पास जब चेंज इन लेंथ बहुत कम होगा या नहीं होगा रेक्चर होने से पहले तो हम इसको क्या कहेंगे हम इसको ब्रिटल मटीरियल कहेंगे इसका एग्जाम्पल में कास्ट आयरन आता है कंक्रीट बैठा है और ये भी एक वजह है कि हम अपनी बिल्डिंग्स में कंक्रीट के साथ स्टील की यूज़ करते हैं तो स्टील हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो जो स्टील का जो स्टील द टाइल मटीरियल है इसका जो एलोंगेशन है इसका जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा है तो इसी वजह से हम इसमें स्टील यूज़ करते हैं इन आर्बिट्री स्ट्रेन ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम पर एम एम स्ट्रेक ओनली टेन एज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन टू क्लासेस ब्रिटल एंड टाइल मटीरियल नाउ दर इज अंट्री लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट रेट जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम In the dividing line between the two classes, the brittle and the ductile material. It's mean that we have to distinguish these two types of material, brittle and ductile material, from each other according to this value. Now, Hooke's law. Hooke's law. We also call it a proportional limit. And Hooke's law is the first point on the straight line diagram. So, which the, what they shows to us from origin zero to point P, we call it a proportional limit. This is always a straight line, and it shows that Hooke's law is applicable. Its relation between elongation and in axial force is firstly noticed by Sir Robert Hooke in 1678, and we call it Hooke's law. This was the first time Robert Hooke noticed that which thing, which thing, which elongation or axial force is रिलेशन है इसके बारे में जो इफेक्ट है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1628 में नोटिस कर दिया और फिर इसी हिला को उन्होंने हुसला का नाम दे दिया और ये लाख क्या था ये क्या था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द लिमिट एक खास लिमिट तक स्ट्रेस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन को इस बात का मतलब ये है कि जब आप एक बॉडी पे प्रेशर लगाते हैं पोर्स लगाते हैं तो इसमें एलंगेशन आता है इसमें स्ट्रेन आता है और ये एक दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जब स्ट्रेस कम होता है तो स्ट्रेन कम होता है जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो स्ट्रेन ज्यादा होता है नाउ स्ट्रेस इज डायरेक्ट के प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन दियर इज अ कॉन्स्टेंट वी कॉल इट मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी आर यंग मॉडल एंड दिस यंग मॉडल इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम इट्स मीन डेट स्लोप शोज अस द यंग मॉडल नाउ द सेकंड पॉइंट इन द स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम इज ऑल अबाउट द इलास्टिक लिमिट इट वट इज इलास्टिक लिमिट इट लिमिट्स बियॉन्ड विच द मटीरियल वेल नो लॉगर द मटीरियल वेल नो लॉगर टू गो बैक टू इट्सिजनल शेप वेन लोड इज रिमूव ये वो पॉइंट है जब एक ऑब्जेक्ट आप इस हद तक इस हद तक एलॉगेट कर दे ताकि वो अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा नहीं आ सकता या वो नहीं आना चाहता तो ऐसी ही पॉइंट को हम क्या कहेंगे हम इलास्टिक लिमिट कहेंगे कि इस बॉडी का इलास्टिक लिमिट यहाँ तक है इसके बाद ही अपनी ओरिजिनल शेप में तब्दील नहीं हो जाता इट इज मैक्सिमम स्ट्रेस डेट मे भी डिवेल्प नाउ थर्ड वन इज यूल पॉइंट वट इज यूल पॉइंट इट इज द पॉइंट इट इज द मटीरियल वेल है एप्रिशियबल एलॉगेशन आर यूलिंग विद एन इंक्रीज इन लोड जब हम एक चीज को स्ट्रेन स्ट्रेस इस पर अपलाई करेंगे और वो स्ट्रेन लेगा लेकिन आफ्टर द प्रोपोर्शनल लिमिट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट एक पोजिशन ऐसा आ जाता है कि हम जब हम स्ट्रेस अपलाई करेंगे तो ये स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस होगा लेकिन एक पोजिशन ऐसा होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा एलॉगेशन बहुत ज्यादा होंगे होगा और हम स्ट्रेस इसमें अपलाई नहीं करेंगे तो ऐसी ही पॉइंट को हम यूल पॉइंट कहेंगे द ट्रांजिशन फ्रॉम इलास्टिक बिहेवियर टू प्लास्टिक बिहेवियर इस कॉल यूल पॉइंट दिस यूल पॉइंट इज ऑल्सो ट्रांजिशन बिटवीन द इलास्टिक बिहेवियर एंड द प्लास्टिक बिहेवियर it's mean that we have to distinguish the objects uh, due to these yield point ultimate strain the maximum ordinate in the stress strain diagram are the maximum stress strain uh, ratio in the graph we call it ultimate strength or tensile strength in the sixth the fifth one is the rupture strain it is strength of the material at rupture or breaking it is dead type of stress strain uh, ratio at which the material should have to be break elastic and plastic ranges so now the region in the stress strain diagram from 0 to uh, from 0 to p we call it elastic range and from p to r we call it a plastic range Now, what is axial deformation? We also discussed in the previous lecture that axial is all about that we have to apply the force in that direction, and the deformation also occurs in that direction. We call it axial, and the deformation is called axial deformation. Now, Hooke's law. We already discussed that it is directly proportional. Their constant is elastic, uh, elastic modulus or modulus of elasticity. Now, we also know that elastic modulus is equal to स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन इलास्टिक मॉडल इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन नाउ स्ट्रेस किस चीज के बराबर है पोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है और स्ट्रेन किस चीज के बराबर है वो चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ के बराबर है तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे इस इस चेंज इन लेंथ पर यूनिट एल को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ये एल ऊपर आ जाएगा नाउ अब इस तरह ही ना कि यहाँ पर जो इलास्टिक मॉडल है ये नीचे आ जाएगा और ये चेंज जो ये चेंज इन लेंथ जो है ये जो डिफॉर्मेशन है ये ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू पी एल डिवाइड बाई ए ई चेंज इन लेंथ की जगह ई आ जाएगा चेंज इन लेंथ की जगह ई आ जाएगा नाउ तो ये बन जाएगा पी एल डिवाइड बाई ए ई तो यूज़ दिस फार्मूला अब ये फार्मूला कहाँ पर इस्तेमाल होगा ये फार्मूला वहाँ पर इस्तेमाल होगा जहाँ पर लोड जो होता है वो एक्सियल होता है लोड मस्ट भी एक्सियल इन द बार मस्ट हैव यूनिफॉर्म क्रॉसेक्शनल एरिया इन स्ट्रेस नॉट एक्सीड दिन प्रोपोशनल लिमिट जब स्ट्रेस प्रोपोशनल लिमिट से एक्सीड ना कर जाए और बार यूनिफॉर्म क्रॉसेक्शनल एरिया हो उसका और जो लोड है वो एक्सियल हो तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं एफ क्रॉसेक्शनल एरिया आर नॉट यूनिफॉर्म दिन वी टेक आ डिफ्रेंशियल लेंथ एंड वी टेक इंटीग्रेशन Now shearing deformation, if element is subjected to shear, does not change the length but undergo a change in
uh, st uh, stress divided by strain so we also call it that the elastic in case instead of elastic modulus there is a g and g is called shear modulus of elasticity in case in case of normal stress there is a shear stress and in case of normal strain there is a shear strain so it's mean that simply the name is changed this is shear modulus of elasticity this is shear stress and this is shear strain shear stress divided by shear strain is called shear modulus of elasticity now g is equal to shear stress divided by shear strain now we already discussed it what is shear stress shear stress is force per unit area or shear force per unit area and shear strain is the change in length per unit length so ye jab rearrange ho jayega to rearrange arrange hone ke baad v divided by a aur ye upar aa jayega l divided by shear stress shear stress ko shear strain ko aap is taraf le aayenge aur g ko is taraf to ye ban jayega ki hamare paas shear deformation kis cheez ke barabar hai shear jo elongation hai ye kis cheez ke barabar ho jayega uv l divided by ag ke barabar ho jayega प्रॉब्लम्स को हम दूसरे लेक्चर में शुरू करेंगे थैंक यू